ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਸਕਲ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀਓ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਉਤੇ ਪਏ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਡਾਇਰੈਕਟ ਏਡ ਲਈ 228 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ 2020-2021 ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 343 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨਿਰਮਲ ਟਿੰਸਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਰਮਲ ਟਿੰਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਜੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਨਿਰਮਲ ਟਿੰਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਜਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀਓ ਨੇ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਡੈਫੀਸਿਟ ਅਧੀਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ 2021 ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਿਲੀਅਨ ਇਟਸ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਿਸਕਲ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵੀਕ ਗੁੱਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਸੋ ਇਸ ਲਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਸਟਰ ਮੋਰਨੀਓ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਅਪਡੇਟ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਇਟ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਵਾਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹ 168 ਪੇਜ ਦਾ ਸੀ ਜੀ 168 ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰ ਇਨਾ ਡੈਟ ਹੈ ਪਾਸਟ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਐਸ ਕੇ ਐਸ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 2.28.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਐਂਡ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਗਿਆ 31.1% ਟੂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਸਡੇ ਦੱਸਿਆ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 343.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਹੋ ਗਿਆ and it was a very surprising it was a shocking and pehla jadi pbo a parliamentary bureau budget bureau commission oh e kehnda si pehla 250 billion then they said 256 royal bank keh rahe si 250 bank of montreal keh rahe si 270 and bank of nova scotia predicting 300000 billion 300 billion so ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ
deficit 343.1 billion ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 45.1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 82.1 ਬਿਲੀਅਨ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ देम ਟੂ ਵਰਕ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਹਿਊਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਆ a person who is getting no wage and person who is getting 2000 dollars free grants from the government why he should go to work and it's a big challenge for the government how to bring back to the canadians to work in a workforce and we get a future uh, a guidance people are waiting for the future guidance dekho jadi canada di economy hai based on immigrants as well as jadi immigrants hai because of uh, corona virus total immigration stop ho gayi april ch sirf 4100 application they have accepted and jo ke bank of jadi government of canada e keh rahi si ke inna ne within 3 years they gonna immigrate over a million people in la- last year they have accepted 341 low 340000 and next year 361 and the following year 372000 people and as well as everything is broad and canadian jedi economy uh, that's in a recession and uh, looks like the economy will contraction koi ka 6.2% koi pichle last month it was 82% and uh, oec are predicting it will be uh, canada is in serious recession and uh, to since 2008 2009 oto uh, bhi uh, severe oto bhi serious this recession i think this is a big challenge for the government of uh, a recession cho kidda nikalna it's not a matter of a recession kinna deep hunda it's a matter ke depression as well economy fear e paya ja reha ho sakta economy will slip in depression ji ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਟ ਟੂ ਜੀਡੀਪੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਵੇਖਣ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡੈਟ ਟੂ ਜੀਡੀਪੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 1995 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀਡੀਪੀ ਡੈਟ ਟੂ ਜੀਡੀਪੀ ਰੇਸ਼ੋ 67% ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 49% ਤੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਸਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੈਟ ਟੂ ਜੀਡੀਪੀ ਰੇਸ਼ੋ 31% ਸੀਗੀ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕਨਸਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੈਟਸ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਬਡੀ ਨੋਬਡੀ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਨਸਰ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਚ ਐਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੈਕਸ ਐਰੀ ਉਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਕਨੋਮੀ ਸ਼ਟ ਕਰ ਪਈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵਿਦਨ ਵਿਦਨ ਵੀਕ ਉਥੇ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੋ ਇਟ 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 ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਅ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਟਸ ਅ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਦੈਟ ਇਫੈਕਟਸ ਦੀ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਚ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਹੈ ਵਿਦ ਯੂ ਐਸ ਜੇ ਯੂ ਐਸ ਨੂੰ ਖੰਗ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਜੇ ਯੂ ਐਸ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਯੂ ਐਸ ਇਕਨੋਮੀ ਗੈਟ ਵਰਸ ਯੂ 
ਘਟ ਗਏ 12.8% ਰਹਿ ਗਈ ਐਂਡ ਇਹ ਕਿੰਨੀ 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 ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਹਾਉ ਦੇ ਗੋਨ ਗਿਵ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਟੂ ਰੀਓਪਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ देयर इज देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स एट बॉर्ड देयर आर बैरियर्स बिटवीन द अमंग द प्रोविंसेस सच एज ओंटेरियो एंड क्यूबेक इज देयर एनी फ्री ट्रेड ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਫ੍ਰੀਲੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ देयर ਐਨੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਉ ਦੇ ਗੋਨ ਗਾਈਡ ਐਂਡ ਆਰ ਦੇ ਗੋਨ ਓਪਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਆ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕੈਨਟ ਗੈਟ ਦੀ ਲੇਬਰ ਐਂਡ देयर इज ਅ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਦੈਨ देयर इज ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੇਬਰਸ देयर ਆਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ देयर ਆਨ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ and all kind of problem so it all depends uh, how the economy reflect and the how the government go, government of canada gonna uh, gonna handle it ji pradhan mantri justin trudeau da kehna hai ga ki na hi oh kharche kataunge te na hi oh taxes de vich vaada karange par je dekha jaye te inne vadde karze nu kataun layi kai saal da samay lag sakda hai tonu ki lagda hai ga ki kis tarah da recovery plan sarkar nu lod hai gi kis tarah de recovery plan di देखो मेरा मैं कंट्री बड़े चरदा मेरा बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है मैं देखा 1995 96 96 जदों हाईएस्ट डेट सी डेट वेंट अप टू 66.8 एंड ऑल ऑफ अ सडन कनाडा वाज डाउनग्रेडेड इवन टुडे कनाडा हैव बीन डाउनग्रेडेड डाउनग्रेडेड फ्रॉम ट्रिपल ए टू डबल ए ए हो गया एंड लॉट अदर एजेंसीज ऑन वाले दिन में बड़ा मशहूर ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਮਿਸਟਰ ਰੋਜ਼ਨਵਰਗ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਲ ਬੀ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਾਊ ਦੇ ਗਨ ਕਮ ਆਊਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦੀ ਗੁੱਡੀਸ ਵਾਟ ਦੇ ਗਿਵ 2000 ਹੀਅਰ 2000 ਦੇ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਊ ਦੇ ਗਨ ਡੂ ਇਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫਾਰ ਬੈਡ ਐਂਡ ਹਾਈ ਟੈਕਸਸ ਆਈ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਲੀਵ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਲ ਹੈਵ ਟੂ ਦੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਇਨਕਰੀਸ ਜੀਐਸਟੀ ਮੇਬੀ 2% ਮੋਰ ਅਗੇਂ 7% ਦੀ ਦੇ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂ 7% ਅਗੇਂ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋਨ ਇਨਕਰੀਸ ਦੀ ਟੈਕਸਸ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋਨ ਮੇਬੀ ਦੇ ਵਿਲ ਅਟੈਕ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡੈਮ ਡੂ ਇਟ ਇਫ ਦੇ ਡੋਨਟ ਡੂ ਇਟ ਇਫ ਦੇ ਇਨਕਰੀਸ ਦੀ ਟੈਕਸਸ ਔਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹਾਇਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਦੈਨ ਦੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਿਲ ਗੋ ਅਪ ਸੋ ਨੋਬਡੀ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਨਸਰ ਫॉर ਦੈਟ ਐਂਡ ਔਰ ਔਨ ਆਰ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਐਸ ਐਲ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦੈਟਸ ਅ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਗਨ ਗ੍ਰੋਥ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸ ਐਲ ਬੜੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸੇਵ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਫਰਮ ਸਲਿਪਿੰਗ ਇਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਲੋ ਦੇ ਐਸ ਐਲ ਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਓਨਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੋ ਐਂਡ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਇਹ ਆ ਦੀ ਡੇਂਜਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸ ਐਸ ਐਲ ਏ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਸ ਐਲ ਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 
ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਚ ਲੈ ਲਵੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਚ ਲੈ ਲਿਆ 2002 2008 2009 2009 ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਵੈਂਟ ਇਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲੋਅਰਸ ਗਰੋਥ ਨਾਟ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਲਪ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਕ ਡਾਊਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਲੈਪਟ ਇਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 6.2% ਚਲੇ ਗਈ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋ ਵਾਟਸ ਗੋਨਾ ਹੈਪਨ ਨੋ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਨਸਰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਔਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨਿਰਮਲ ਟੀਨਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਟੀਨਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 12.3 ਫੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸ ਵੈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 32.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਆਊਟ ਆਫ ਵਰਕ ਹੈ 32.6 32.2% ਸਿਕ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਲਈ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਐਂਡ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਓਵਰ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਆਰ ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਦੈਟਸ ਇਨ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ ਆਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਰ ਰਿਕਵਰ ਦੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਕਮ ਡਾਊਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਇਟ 13.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ 12.8% ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਇਹ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 20% ਐਂਡ ਕਿਊਬਕ ਦਾ ਸਭ ਮੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ 852 ਪੀਪਲ 1000 ਪੀਪਲ ਆਊਟ ਆਫ ਵਰਕ ਇਹ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ 20% ਐਂਡ ਯੂਥ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਤੋਂ 34% ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ 24 ਤੋਂ 25% ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰ ਜੌਬਸ ਉਹਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਟਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਖੜਾਪ ਪਏ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਬ ਆ ਕਿੰਨੇ ਅੰਟਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 13500 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪੱਬਸ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਓਪਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਲਾਈਆਂ
ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ 2008 2009 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਲੀ G7 ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ G20 ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ G20 ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਪ ਟੂ ਕਿਕ ਆਊਟ ਦੀ ਕਾਉਂਟ ਫਰਮ ਦੀ ਬਿਗ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਪਰ ਐਟ ਕੀ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੋਸ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਗਿਵ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਜੀ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੈਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਸਕਲ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਕਲ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਪ ਇਕਨੋਮੀ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਨੀ ਦੇ ਆਰ ਨਾਈਟ ਹਾਊ ਦੇ ਗਨ ਪੇ ਹਾਊ ਦੇ ਗਨ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਟੈਕਸਸ ਹਾਊ ਦੇ ਗਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹਾਊ ਦੇ ਗਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੀ ਡੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਡੀ ਸਟਾਕ ਇਨ ਬੋਥ ਡੈਫੀਸਿਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਐਂਡ ਹੂ ਹਾਊ ਦੇ ਗਨ ਸਰਵ ਦੀ ਡੈਟ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਦੀ ਡੈਟ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗ ਬੌਂਡਸ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਬੜੀ ਲੋ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 4.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਟ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ ਹੀ ਸੈਡ ਇਟ the other thing ikalla main nahi gal keh reha opposition partiyan keh rahi hain conservative party da mr paliwar member of parliament jeda finance committee da chairman hai and he said it ki government of canada failed to give us the guidance how they can move forward the economy ji ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਊਚਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਓਨਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ WHO ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇਣੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਮ ਪਾਕਟਸ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ